Hello. Uh, Namba nikukaribisha tena kwenye session ya Trading Africa na kwa siku ya leo tuta spend dakika kadhaa kuzungumzia juu ya 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 forex chart na jinsi ya ku ya kutumia chart ni nini na how jinsi zinavyotumika na tuna aina ngapi ya forex chart na technology gani ambazo ni very common kukutana nazo hapo kwa sokoni au tunapotumia chart zetu za gani ambayo ni common uh, ambazo ni popular kwa lugha nyingine hapo tutazungumzia aina tatu ya charts ni bar chart alafu ya candlestick charts alafu ya tatu ni line charts lakini kabla pia tuja tujaangalia jinsi bar charts zilivyo candlestick zilivyo kuna terminology ya muhimu sana kujua kwa nyingi uh, chart nyingi zinaonyesha alama hizi o h l and c kila alama ina inawakilisha ano o inawakilisha open of the chart ni h inawakilisha e highest price ambayo imefikia kwa siku lakini pia low ana ni lowest price ambayo labda uh, uh, price ni range kwenye hiyo price imefikia kwa siku hiyo au kwa kutokana na time frame ambayo unatumia kama unatumia dakika tano nani ya dakika tano zilizopita kama chart na kuonesha tano dakika tano zilizopita low ya hiyo siku ilikuwa ya dakika hizo tano ni ipi lakini si kuwakilisha close hiyo hizi ni common terms ambazo zinakuepo zina, zina na kila baadhi ya chart nyingi ikiwemo candlestick uh, nyingi zinaonyesha open close high na low kwa lazima uweze kudetermine pia kwamba uh, wapi ni low wapi ni close na kurudi sasa tujue tupate kabla tupate tupate kidogo maana ya ya forest au chart ambazo tunazitumia hizi ni ni graphical presentation ya ya nini ambacho kina kinatokea soko maana yake chart nyingi zinatuonyesha historical data na ziishi tu kukuonyesha historical data lakini zinatuonyesha pia kwamba nini kina kinaendelea sokoni kama uko kwenye live market uh, kama unapoona hapa kwenye screen ni kwamba unaweza uka chart pia hizi zinaendelea kukuonyesha kwamba nini kinaendelea kwenye soko kwa wakati wa sasa au kwa wakati ambao wewe utakuwa unaangalia chart yako well tuna tuna aina kuu tatu za charts aina kuu tatu za charts ambazo ni, ni, ni very popular na ni very common aina ya kwanza ya charts ambazo ni rahisi kukutana nazo au kujifunza kama unaanza forex ni bar charts na aina ya pili ya charts ni candlestick charts na aina ya tatu ya charts ni line charts tutajaribu kwa kuangalia kwa ufupi kwamba hizi charts kila 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 aina ya charts ina ina, ma, ina faida gani na ina asara gani tukianza na na bar charts kama unatumia MT4 au kama unatumia platform yoyote kama MetaTrader 4 au mtu anayetumia Ctrader kila platform ina ina jinsi ya wapi pa kuweza ku change uh, chart types au muonekano wa charts kwa MT4 uh, kuna alama hizi tatu kwa hapa juu ikibonyeza alama hii hapa ina inanibadilishia muonekano wa chart zangu maana yake inanionyesha chart za bar charts hizi ndizo tunazoziita bar charts. Na bar charts wakati mwingi zinaonyesha open and close. Open and close. Ni charts ambazo uh, naweza nikasema ni, ni, ni za pili baada ya baada ya candlestick kufumizi. Lakini nyingi ambazo zinatumika ni candlestick charts. Lakini pia inategemea preference ya trader na 
ni kitu gani ambacho trader anaamini anataka kukiona kwenye kwenye hizi charts kwa hiyo uh, bar charts software nyingi zina zina setup ya bar charts kwa hiyo unaweza ukajaribu kuset mwenyewe na kuweza kuziona jinsi zinavyoonekana kwa hiyo bar chart kidogo ni less popular lakini kuna watu ambao ndizo charts ambazo wana rely wana wanazitegemea wana sokoni kwa hiyo unaweza kuziangalia na watu hutumia pia ni mitazamo tofauti tofauti ya traders uh, na chart ya aina aina ya pili ya charts ni, ni, ni candlesticks ambazo hizi ni, ni more popular charts na ni chart pendwa kwa sababu ni charts ambazo zina zina provide taarifa nyingi ambazo trader anazihitaji ni charts ambazo zinaweza zikakuonyesha nini kinaendelea sokoni au zinaweza zina ni charts ambazo zina zinampa zinakupa taarifa nyingi ambazo ni, ni sahihi ambazo unakuona kitakoso. Na kwa kwa ufupi tu candlesticks ni ni topic. So kama unataka ku master candlesticks na kama unataka ku master price action lazima pia u master candlesticks. Uh, lazima ujifunze candlesticks. Vitabu vingi vya candlestick vipo na kategori nyingi za candlesticks zipo kutokana na uandishi tofauti kutokana na tafiti tofauti ambazo zimefanyika lakini tukumbuke pia kwamba candlesticks ni popular charts na ni charts ambazo zinakupa taarifa nyingi sisi kama traders tukiwa sokoni na candlesticks uh, kwa ufupi labda tuchukulie bar charts uh, candlestick moja kama hii hii hapa candlesticks zina 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 maeneo ma, mawili muhimu ya moja kabisa ni, ni kujua kwamba candlesticks ina ina body of the candle maana yake ina ya katikati lakini pia candlestick ina shadow uh, um kia au wick kwa lugha nyingine uh, and chart nyingine ambayo tumebaki nayo ni line charts na line chart hii ni chart ambayo ni naweza nikasema kwenye list ni, ni kati ya charts ambazo ni less popular kabisa lakini ni charts pia ambayo ina, ina advantage yake kwa sababu ukitaka kupata general overview ya soko unatumia line chart unataka kupata picture ya haraka ya soko kwa maana ni kinatokea sokoni unapenda kutumia line chart na pia line charts zina 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 behave kwamba kila inapotokea close ya yeah, price au close of the day kwa mfano kama huko kwenye daily kila chart inapofunga day inapofunga then huo mstari unaendelea ku develop so uh, kwa makundi haya matatu ya, ya, ya chart ambazo zinatumika kwenye forex tunazo faida ambazo tunaweza tukazi group general uh, moja kabisa ni kwamba ni zina zina zinatupa zina graphical presentation zinatupa picha ya ya data kwa muda mrefu competition kati ya buyers na sellers zinatusaidia kutuonyesha kwamba nini kimetokea kwa wakati uh, wa nyuma na maybe nini kinatokea kwa sasa na nini kinaweza kikatokea zinatusaidia pia kufanya prediction ya soko kulingana na na, na level ambazo tuna trade lakini pia chat zina zinatusaidia ku zinatusaidia kama market analyst kuweza ku, ku analyze chart ku analyze soko kwa mfano kama mtu ana trade kwenye kwenye demand zone au ana trade kwenye supply zone tuna muda mwingi tuna tunategemea price actions ambazo kwa watu wanaotumia candlestick charts kuna aina ya candle ambazo pia wakiziona zinawapa confirmations kwamba nini kinatokea na maybe nini kitatokea. Kumbuka sokoni pia uwezo ka predict ya 100%. Unasema trade for unknown chochote kinaweza kitatokea. Lakini charts ni tools muhimu sana kwa 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 market analysts. Kwa hiyo until then paka wakati unaokuja usisahau pia kusubscribe chat channel yetu au ku like pia kama una swali unaweza uka comment lakini pia kama una kitu ambacho tungependa tu highlight siku za usoni unaweza pia uka ukaacha comment yako ikutakie trading njema na asante kwa kupay attention kwa muda ambao uh, 
tumekuwa tukitrain kuhusiana na forex app utakie happy trading bye bye and welcome to trading app